Hi everyone. Now today topic is how to use sorting and filtering in MS Excel. Sorting and filtering in MS Excel. So first of all, what do you mean by sorting? Asal sorting ante ante. So sorting is nothing but ye, arranging the data either ascending or descending order. Sorting is nothing but ye, arranging the data either ascending or descending order. So sorting is nothing but a arranging the data either ascending or descending order. So manam eitha eitha data ni enter yosu namo manam enter yosu na data ni alphabet order lo pala manam arrange eda ni ki e sorting ni manam use chesta unta. E sorting go chese manam ki two types of sorting so untai. So first one ascending order and another one is the descending order. So first one no chese ascending order unta di second one no chese descending order unta di. So mari di ni etla use chayal na na ni ki oka chinna example eitha dhees kundamo. So, that is the table that I am ready to use. So, if you want to use the table, you can use the table. So, I am ready to use the table properly. So, I am going to select the entire table. So, I am going to apply the borders. All borders. So, I am going to select the center alignments. So, except the serial numbers, the remaining data is the same. Left alignment आइते मनम पीस को आले यंदु को left alignment बेटा ले इतला यंदु को बेटा कोड दो उन्टे सो इतला मनम वो center की दिशा ना मन कोण्डे प्रत्येक text के मुंडो left side ला empty space अंदे as it is right side ला कोण्डे empty space अंदे दो दिशा मन के ला two sides मन के space अंदे दिगन बढ़ता होंडे सो इतला उन्डा कोड दो उन्कोण्डे सो use left alignment सो इतला बेट कुन्नट लाइते मन कोण्डे one side मात्र में space अंदे दिगन बढ़ता ह so overall, here we have the serial number, student name, father name, gender, qualification, material status, village, mandal, district, these columns are on the table. So now we have to arrange the same thing properly. So we have to use the sorting techniques. So we have to use the sorting option in the data menu. Sort. So we have to use the sort option in the data menu. The sort option is used for arranging the data. Either ascending or descending order. So, now we are going to set up the data in the same alphabet order. So, we are going to set up the first level of the first level. So, now we are going to set up the first level of the first level. So, this name is the final cost. So, we are going to set up the first level of the first level. So, we are going to set up the first level of the first level of the first level. ओके, सो ये साठ इधर जुदा मो इन्दुलो पला टू टाइप्स उन्दे ओके टे ये टू जेड उन्दे रेंडो दी जेड टू ये उन्दे। सिपुर मानम ये कालम नहीं थे साठ छः आलेन कुटना मो माना कर्सर अने दे आ कालम लोने उन्दा ली। पर एग्जाम्पल इन्हें पढ़ो सीरियल नंबर नहीं थे साठ छः दामन कुटना नो सो कर्सर अने दे सीर सिंधा के मुंडो सीरियल नंबर वन ने देख कर उन्हें कहानी बड़ो फोर्थ प्लेस को निधर आवडम जा रही थी सो सार्टिंग ये पढ़े थे कंप्लीट आई थे तो सार्टिंग कंप्लीट आई ना धारवा तो मल्ली मन में इम्जेल अंटे सीरियल नंबर सन्नीटी ने मन में रीसेट आई थे जहाली सो अन्य नंबर्स ने मल्ली मन रीसेट आई थे जह so we have to add the student name to the student so we have to add the gender data to the student name male data and female data so we have to add the male data to the student so we have to add the female data to the student so we have to add the gender column to the student so we have to add the gender column so we have to add the gender column so we have to add the gender column So, if you have a cursor in the gender column, so A to Z, Z to A, A to Z, I will give you 
సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెయిల్ డేటా అంత ఒక దగ్గర డిస్ప్లే అవుతుంది ఫిమేల్ డేటా అంత ఒక దగ్గర డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ దీనికి రిలేటెడ్ గా ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ అయితే చేంజ్ కావడం జరిగింది అట్లా అని మళ్ళా సీరియల్ నెంబర్స్ ని మనం రీసెట్ చేయకూడదు లేదు నేను ఈసారి క్వాలిఫికేషన్స్ వైజ్ డేటా అనేది తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో సెలక్షన్ వచ్చేసి కర్సర్ వచ్చేసి ఈ క్వాలిఫికేషన్ అనేది దాని లోపల పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏ టు జెడ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే డిగ్రీ వాళ్ళ అంతా ఒక దగ్గర వచ్చింది ఎంబీఏ అంతా ఒక దగ్గర వచ్చేసింది పీజీ అంతా ఒక దగ్గర వచ్చేసింది సో ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు స్టాటస్ వైజ్ అయితే కావాలి సో కర్సర్ వచ్చేసి స్టాటస్ లోపల పెట్టేసి ఏ టు జెడ్ కొట్టినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ వైజ్ గా డేటా అనేది రావడం జరిగింది సో చూసారు కదా ఇది స్టార్టింగ్ ని మనం యూజ్ చేయడము ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ సీరియల్ నెంబర్ వైజ్ అయితే రావాలి సో నేను ఈసారి కర్సర్ సెలెక్షన్ సీరియల్ నెంబర్ దగ్గర పెట్టేసి ఏ టు జెడ్ అయితే వాడుతున్నాను సో నాకు ఆర్డర్ అనేది ప్రాపర్ గా సెట్ అయింది ఈసారి నేను జెడ్ టు ఏ తీసుకున్నాను సో రివర్స్ ఆర్డర్ అయితే నాకు రావడం జరిగింది సో మళ్ళా ఏ టు జెడ్ కి వెళ్తున్నాను సో ఇది స్టార్టింగ్ ని మనం యూజ్ చేయడము సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ గురించి తీసుకున్నాము సో ఫిల్టర్ అనేది ఎందుకోసం అంటే so filter option is used for separating the data filter option is used for data separation so mana dagara edaithe data unnado aa data ni manam separate separate ga modification cheyadaniki ee filter option aithe manaki useful aitha untadu ante manaki ee type of data anedi kavalo aa type of data ni maatrame manam retrieve cheyagalutamu so migitha data mottham kuda etla untadu ante hide global la untadi so atla cheyadaniki manamu ee filter option aithe vaadali nenu no, filter ane danni select chestunnanu no. దాన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ చూసినట్లయితే అన్ని హెడ్డింగ్స్ మీద మనకి ఫిల్టర్ సింబల్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నాకు ఇందులో మెయిల్ డేటా ఉంది ఫిమేల్ డేటా ఉంది నాకు కంప్లీట్ మెయిల్ డేటాని మాత్రమే నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మిగతా డేటా అనేది నాకు అవసరం లేదు ఓవరాల్ గా మనకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కి సంబంధించిన డేటా అనేది ఉంది సో ఇందులో లోపల కేవలం మెయిల్ డేటాని మాత్రమే నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ గా మనం ప్రింట్ కొట్టేస్తే మొత్తం కంప్లీట్ డేటా అనేది ప్రింట్ లోపల రావడం జరిగింది సో నాకు ఓన్లీ మెయిల్ డేటా మాత్రమే రావాలి సో జెండర్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ ఫిల్టర్ ని సింబల్ ని సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెయిల్ ఫిమేల్ రెండు కనబడతా ఉన్నది సో నేను కేవలం మెయిల్ సెలెక్షన్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను సో ఓకే కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ కేవలం మెయిల్ డేటా మాత్రమే డిస్ప్లే అయితే ఉన్నది సో టోటల్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కదా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మనకి ఎన్ని డిస్ప్లే అయిన రికార్డ్స్ టెన్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అయినది ఒకసారి ఇది ప్రింట్ ఇద్దాము ల్యాండ్స్కేప్ వచ్చేసి ఓరియంటేషన్ వచ్చేసి ల్యాండ్స్కేప్ తీసుకోవాలి పేపర్ సైజ్ వచ్చేసి ఏ ఫోర్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి నారో మార్జిన్స్ సో ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి కేవలం ఆ టెన్ మెంబర్స్ డేటా మాత్రమే ప్రింట్ వస్తుంది రిమైనింగ్ వాళ్ళ రావట్లేదు క్లోజ్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఇప్పుడు నాకు మెయిల్ డేటా వద్ద నాకు కేవలం ఫిమేల్ డేటా మాత్రమే కావాలి సో మళ్ళీ జెండర్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఈసారి మెయిల్ సెలెక్షన్ రిమూవ్ చేసేసి ఫిమేల్ సెలెక్షన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఓకే కొట్టగానే నాకు కంప్లీట్ ఫిమేల్ డేటా అనేది రావడం జరిగింది సో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ రికార్డ్స్ అయితే మనకి డిస్ప్లే కావడం జరిగింది మళ్ళీ నాకు అందరి రావాలి సో మళ్ళీ జెండర్ దగ్గరికి వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ పెట్టేస్తున్నాను ఓకే కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు అందరి డేటా అనేది డిస్ప్లే కావడం జరిగింది లేక ఇది లేదు నాకు సరే కేవలం క్వాలిఫికేషన్స్ వైజ్ మాత్రమే కావాలి సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరైతే ఎంబీఏ క్వాలిఫికేషన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే నాకు సార్ట్ అవుట్ కావాలి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా వద్దు సో నేను క్వాలిఫికేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంబీఏ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే కొట్టగానే కేవలం ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అయ్యారు సో ఇప్పుడు ఎంత మంది పర్సన్స్ వచ్చారు ఎన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అయ్యాయి అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే కింద మనం చూసినట్లయితే కనబడతా ఉన్నది సో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ రిజల్ట్ అయితే మనకి డిస్ప్లే అయింది సో ఇది ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడం ఇది సింగిల్ లెవెల్ ఫిల్టర్ ని మనం యూజ్ చేయడం సో నేను ఈసారి డబుల్ లెవెల్ ఫిల్టర్ ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఐ మీన్ మల్టీ లెవెల్ ఫిల్టర్ అయితే వాడదాం అనుకుంటున్నాను సో మరి మల్టీ లెవెల్ ఫిల్టర్ ని మనం ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ అయితే పెట్టుకుందాం మనం సో కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హన్మకొండ డిస్టిక్ అయి ఉండాలి కండిషన్ వన్ హన్మకొండ డిస్టిక్ అయి ఉండాలి కండిషన్ టూ హన్మకొండ మండల్ అయి ఉండాలి కండిషన్ త్రీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయి ఉండాలి సో ఫస్ట్ హన్మకొండ డిస్టిక్ వాళ్ళు
హన్మకొండ మండల్ వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి సో నేను ఈసారి ఫిల్టర్ సింబల్ మండల్ దగ్గరకు వచ్చాను ఇక్కడ కేవలం హన్మకొండ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే కొట్టేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ప్యాటర్న్ లో కేవలం వన్ పర్సన్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయ్యారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా మనకి లేరు ఇక్కడ సో మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ ఆల్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ ఆల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిల్ డేటా అయి ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాడర్ మెయిల్ డేటా అయి ఉండాలి సెకండ్ క్యాడర్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయి ఉండాలి థర్డ్ క్యాడర్ సింగిల్ అయి ఉండాలి సో మెయిల్ క్యాడర్ అయి ఉండాలి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయి ఉండాలి సింగిల్ అయి ఉండాలి సో అంటే మూడు లెవెల్స్ మనం ఇప్పుడు తీసుకోవాలి సో జెండర్ దగ్గరికి వస్తున్నాను మెయిల్ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మెయిల్ పర్సన్స్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇందులో ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి కేవలం డిగ్రీ వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి సో క్వాలిఫికేషన్ దగ్గర వచ్చేసి కేవలం డిగ్రీ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను రిమైనింగ్ ఏది కూడా నేను సెలెక్ట్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు మనకి డిగ్రీ వాళ్ళు డిస్ప్లే అయ్యారు ఇందులో ఎవరు కావాలి మనకి సింగిల్ వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి సో మళ్ళీ థర్డ్ లెవెల్ స్టాటస్ కి వచ్చేసినాను సింగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే కొట్టగానే ఆ సింగిల్ రికార్డ్ అయితే మనకి డిస్ప్లే కావడం జరిగింది సో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మనం అనుకున్న క్యాడర్ లోపల ఓన్లీ వన్ పర్సన్ రికార్డ్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ అందరి డీటెయిల్స్ అయితే కావాలి సో స్టాటస్ కి వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ పెడుతున్నాను క్వాలిఫికేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసి సేమ్ సెలెక్ట్ ఆల్ జెండర్ దగ్గర వచ్చేసి కూడా నేను సెలెక్ట్ ఆల్ అయితే చేస్తున్నాను సో చూసారు కదా ఇది సార్టింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ ని మనం యూజ్ చేయడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కొంతమందికి సమ్ కలర్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాను సమ్ వీళ్ళకి వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాము లేదు ఏదైనా రిమార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాము వీళ్ళ పేర్ల మీద సో వీళ్ళకి వీళ్ళ డేటాలో సమ్ ఏదైనా రిమార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి అనుకున్నాము సో ఇప్పుడు నాకు కేవలం ఈ రిమార్క్స్ వాళ్ళు మాత్రమే రావాలి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా అవసరం లేదు సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫిల్టర్ బై కలర్ సో కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో కేవలం ఆ రిమార్క్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ త్రీ పర్సన్స్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే కావడం జరిగింది అంటే మిగతా వాళ్ళ డేటా మొత్తం ఎక్కడ ఉంటది అంటే మరి రిమైనింగ్ డేటా అంతా కూడా హైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ తీసినట్లయితే కేవలం ఈ ముగ్గురు డీటెయిల్స్ మాత్రమే ప్రింటింగ్ లోపల వస్తున్నాయి మిగతా వాళ్ళ ఎవరి కూడా రావట్లేదు మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ ఆల్ అయితే చేస్తున్నాను సో సెలెక్ట్ ఆల్ ఓకే మళ్ళీ అందరి డేటా అనేది నాకు డిస్ప్లే కావడం జరిగింది ఇందులోనే ఇంకొక ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎవరి నేమ్ అయితే ఎస్ అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి ఎవరి నేమ్ అయితే ఎస్ అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి సో ఈసారి వచ్చేసి మనము టెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ అయితే మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటది సో ఇందులో ఈక్వల్ ఉంది డు నాట్ ఈక్వల్ బిగిన్స్ విత్ ఎన్స్ విత్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు మనం దేంతో స్టార్ట్ కావాలి అన్నాము ఎస్ అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి స్టార్ట్ కావాలి సో యూజ్ బిగిన్స్ విత్ ఆప్షన్ టైప్ ఎస్ ఆల్ఫాబెట్ సెలెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే కేవలం ఎస్ అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ రావడం జరిగింది మీ రిమైనింగ్ ఎవరు కూడా ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే కావట్లేదు సో ఈసారి మళ్ళీ సెలెక్ట్ ఆల్ పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను లేదు ఎవరి నేమ్ అయితే యు అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి ఎండ్ అవుతుందో ఎవరి నేమ్ అయితే యు అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి ఎండ్ అవుతుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే కావాలి రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా డిస్ప్లే కావద్దు సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ అయితే నేను తీసుకుంటున్నాను ఈసారి ఎన్స్ విత్ యు ఓకే ఇక్కడ యు అనే ఆల్ఫాబెట్ తోటి ఎవరైతే ఎండ్ అవుతా ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే కావడం జరిగింది సో నేను మళ్ళీ సెలెక్ట్ ఆల్ అయితే తీసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా ఇది స్టార్టింగ్ ని యూజ్ చేయడం ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడము 